Men arbetsdagen är snart slut, så vi får väl köra den lite tajtare, va? Ja. Mm. I färg. Vi kör den i färg, jag är lite svart. Vi kör igång. Du var en gång en frisörsalong utanför staden. Där det jobbade tre stycken frisörer. En eh, ganska stor med stor sax och rutinerad. Ja, god morgon, god morgon. Det är jag som är eh, frisör här. En mellan. Ja, hej, hej, jag är frisör. Jag jobbar med rakning och, eh, och frisyrklippning. Och så var det en nybörjare eh, frisör som knappt gått ut frisörskolet. Hur har du sett man får gå fram och gå till saxen? Varje morgon så brukade mellan frisören förbereda till de andra genom att eh, smörja och pumpa upp den stora frisörstolen till stora frisören pshk, pshk, puff, 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 dum, dum. och eh, piska upp lite raklådet till själv och eh, förbereda en liten instruktionsmanual till nybörjaren med olika frisyrer och par eh, tuckar på en kishisfrisyr och det vanliga På dagens arbete så gick de tre frisörerna ut på gården för att leka lite dunkigare inför arbetsdagen. Ja, först så sprang de stora frisörerna ut och letade efter bra gömställen. Och sen så kom de mellan frisörerna och letade efter fler bra gömställen. Och sist så kom den lilla frisören som blev dunk, 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 dunk. Var är den där dunken? Bakom staketet, tack! Och medan frisörerna var ute och förberedde sig med lite dunggömmen så letade sig en silkesapa in i frisörsalongen och fick sig in på den stora, stora stolen och kom åt spaken till höj och sänk med sin svamp, svans och lyckades skjuta ut den här från som en katapult! Dork! Nyfiken fortsatte silkesapan med att slänga sig i skålen med rakskubb. Men det var så halt så silkesapan halkade ut för att till sist landa framför manualen med de fina frisyrerna. Och fick syn på en sån där inga Mon Chichi-frisyr som ser så elegant ut. Och på väggen fick apan syn på en rak apparat. Ja, ni vet, en sån där elektrisk trimmer. Apan, 
frisade somna där hängande i trimmersladden så kom frisörer in. Åh, oh, duk för mig! Duk för mig! Du sa staketet men jag hittade inte alls någon dunk där bakom. Ja, men för det! Och när de kom in så fick den stora frisören se på Men det är någon som har, det är någon som har lekt här med katapultfunktionen i min stol Det är någon som har suttit i min stol Och med alla Men herregud, det är alldeles klantigt här Det har rakskum och allt som har stängt ut över hela salongen Det är någon som har latchat med mitt rakskum Och sen så fick den lilla nybörjaren frisören se på sin manual Och där låg ett spår av av pels som ledde bort till trimmor på vägen där apan hängde helt insnärd i svärden och plötsligt så stod de där alla tre frisörerna och tittade på den lilla apan och plötsligt så vaknade apan och fick syn på frisören och blev vetskrämd Sprang ut ur salongen och vidare bort i staden för att aldrig mer komma tillbaka. Frisörerna var ute och levde lyckligt vidare på sin salong i alla sina dagar. Snipp, snabbt, nu så var era saker slut. Sju år. Är det långt? Ja, jag tycker det. Vi pausar, pappa. Det är bara, det är bara pyttelite vattnet kvar. Oh no, jag har ändå laddat den alldeles nyss och just det.